Sevilla dice que tiene un color especial, pues hoy tiene un clima especial el Ramón Sánchez Pijuán. Con Mario Alberto Quientes, como siempre en la compañía, Fernando Palomo les estará llevando cada una de las jugadas. Este estadio ya vibra por otro gran partido de la Liga Santander. En Sevilla estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Si te digo la verdad, anoche no dormí esperando este encuentro. Ojalá que sea entretenido. Qué lindo es estar en Sevilla, Mario, un estadio que vibra cuando tiene a su equipo en la cancha este Sánchez Pijuán maravilloso. Y lo que uno más se recuerda es allá en la Copa del 82, en la Copa Mundial, Alemania, Francia. Pedazo de semifinal. Partidazo. Sevilla forma de la siguiente manera. Yacim Bonu defendiendo el arco. Iván Rakitic saldrá con Fernando en la mitad. Solo hay uno ahí arriba. Atento con eso. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Para mí es un 4-3-3 con lo que tenemos en la cancha, Mario. Pero un falso 9. Bueno, dijimos que piense y lo tenemos. Si es falso, o juego como pivote, ¿eh? ¿Cuán justo se puede hacer con el Sevilla en el análisis cuando compite con equipos que tienen tanto presupuesto y siempre está por ahí metido? Lo que pasa es que es un equipo que sabe comprar y sabe mejor vender. No es un equipo que se entusiasme y ni quiere competir con los mejores nombres. Ellos quieren competir con buenos jugadores. Ahí supera su marcador. Ahí va corriendo por la banda. Partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Esto, señores, no es casualidad. ¿eh? Este equipo lo entrenó durante la semana y hoy vemos ese fruto. Qué lindo gol. El técnico español muy contento por la victoria parcial de su equipo al conseguir el gol. Entretenido hasta ahora, uno así lo estamos. Y el balón que vuelve. Ahí se viene Memphis. Memphis. Una muy buena atajada del arquero. La verdad que tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Se viene el tiro de esquina al área. Gran jugada, que posición mejorable. Ojo que va a marcar. Hay respiro para este equipo porque tiene a Ter Stiger en sus filas. de esquina justo al corazón del área aleja la pelota de su portería y si se lanzan a contraataque Gerard Piqué ha interceptado bien este jugador Ahí está, se me escapando. Se le fue el balón nomás. A ver en qué termina esto. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Rakete! Es un fenómeno marcando a Ter Stegen. Rafa Mir. Disparo peligroso. Der Stegen fascinante. Yo 
llueve el córner al centro del área. Y ahí se viene el rechazo. Marcos Acuña. Ojito, es una gran bocha. El portero neutraliza el ataque. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Frenkie de John con el balón. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Todos aplauden a Jordi Alba en el momento justo recupera. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. ¡Gol del Barça! ¡Gol del Barça! Bueno, mucho mérito de esto tiene la jugada en conjunto. ¿eh? Si bien el tiro fue perfecto, el arquero no hizo nada, pero por la jugada tenía que terminar en gol. No le gusta nada a Julian Lopetegui lo que está viendo de su equipo. No está funcionando y encima se lo acaban de empatar. Y la pizarra por ahora 1-1. Excelente pase filtrado. Tiene un autopic. El arco que toma la pelota como un imán. Pero si uno se fija en los eh, numeritos que tiene este equipo, la verdad que las ocasiones que se les presentan son muchas. Eh, pero ¿qué le está faltando? La tranquilidad de empujarla solamente. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Pelota asegurada por el arquero. Desde ahí le pegó. Exigido el arquero. Serginio Des. La bocha que cambia de dueño. Iván Rakitic. El pase de Rakitic interceptado. Pase adelante, le dijo el defensor. Va la pelota al área. Las anteritas de venir están detectando la presencia de una contra acá. Va un poco la pelota. ¡Come! Una muy buena tajada del arquero. La verdad que en tiempo suplementario, Fernando, una parada de esta es importantísima. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Y bueno, con esto se acaba. Peligro que va Gómez. Ahí la tiene Iván Rakitic. Adelantado. Qué bien el juez de línea. ¿eh? Estuvo muy atento, lo vio y lo cobró. Se perdió una gran oportunidad. Bueno muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1 a 1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Mueve desde el centro el Barcelona y arranca la segunda parte. Y nosotros nos ponemos las pilas. Eric García. Serginio Dest. Gran trabajo defensivo.
Muy bien, cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quema. Ahí se viene Memphis. Ojo con este pase y ahora... Gigantesca tajada. Va la pelota desde el córner a la olla. Se termina el peligro con esto. Sergi Roberto. Atentos que la jugada sigue tapadón del arquero. Y han conseguido alejar el peligro. Era buena. Ha llegado la pelota y no la puede controlar. Rápida transición al ataque. Entra bien y se escapa la pelota, la saca de manos. Ha llegado la hora de los cambios. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Ahí va corriendo por la banda. Brillante el arquero. No sé si decirte que quiero que el partido termine tal y como está hoy el resultado, pero... Están haciendo todo lo posible para sacarlo adelante. Ahí llega el centro. Bola, pelota al palo. No te puedo creer. Igual ya no valía la bandera levantada. Ahí vemos de nuevo por qué el árbitro levanta la bandera. Sí, estaba adelantado. Busquets intercepta. Philip Coutinho. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Con ganas de romper el empate a patear el córner del Barça. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Fernando. Lucas Ocampos. Gonzalo Montiel. Pegadito a la raya avanza el Sevilla. Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Es un cambio que puede ser definitivo. Una gran ocasión para hacerlo. Frenkie de Jong con el balón. Usmane Dembélé. Coutinho con la mala entrega. Los aficionados de Sevilla están esperando esa jugada milagrosa para romper el empate. Puede meter el centro. Lucas Ocampos. Veamos qué hace, a ver si le aprovecha. Ter Stegen, fascinante. Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador. Y el público se hace sentir. Corner al corazón del área. Se frustra el córner. Papo con la pelota. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Qué bárbaro! Cortando el ataque peligroso. Memphis. Ansu Fati. Ahí está Jordi Alba. No puede mantener la pelota. Ahí se queda con la pelota. A ver si pueden hacer algo con ella. Memphis al ataque. Diez minutos para que se termine el partido. 
Este partido está en el último suspiro. Está a punto de terminar. Qué manera dramática de finalizar un compromiso. Entre el entusiasmo del público y el entusiasmo que están poniendo los jugadores dentro de la cancha, ha sido un partido muy bonito, pero me parece que esto... Termina el empate. Miren qué bien cobró Marquito Sacuña el córner. Se fue el peligro, no pudo ser. Cuánta emoción cuando apenas quedan cinco para el final del partido. Esta jugada podría terminar en gol. Este fuera de juego se terminó todo. Hasta acá llega. Si quedaban algunas dudas, acá ya disipadas con la imagen del fuera de juego. El Barça que empieza a mover el tablero. Habrá cambio. Ansu Fati. Intercepta bien el balón a Cuña y la roba. No logra pasar bien la pelota. Acá se viene para romper el empate en la pizarra. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Felipe Coutinho. Atento, la maneja Busquets. Vaya providencial recuperación de pelota. Esta puede ser buena, transporta bien el balón. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igualados.